మన రాజమండ్రి పార్లమెంట్ ప్రెసిడెంట్ గారు మోషన్ రాజ్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఏడు నియోజకవర్గాలకి కూడా రాజమండ్రి పార్లమెంట్లో ఉన్న ఏడు నియోజకవర్గాలకి కూడా ఇన్ఛార్జెస్ని అనౌన్స్ చేస్తారు ఆ ఇన్ఛార్జెస్ కూడా ఏ రకంగా మేము పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటూ స్థానిక సంస్థలు ఎజెండా ఏ రకంగా గెలవాలి పార్టీని ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అదేవిధంగా ప్రజలకి ఏ రకంగా సేవ చేయాలి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో అనే ఒక వ్యూహంతో మేము ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాము ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక్కటే సూటి ప్రశ్న వేస్తాము మీరు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు ఎందుకు వాయిదా చేశారు అంటే పద్నాలుగో ఆర్థిక సంవత్సరం కంప్లీట్ అయిపోతుందని మీకు తెలుసు అంటే సుమారుగా ఆ యొక్క సంవత్సరానికి పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు అంతేకాకోకుండా ఈ యొక్క పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి ఇరవై నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు అంటే సుమారుగా మూడు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలని రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధుల్ని మీరు మోకా లడ్డు వేయట్లేదా అని ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం అంతేకాకుండా మీరు కోర్టుకి ఇచ్చిన నివేదిక ఏ రకంగా ఇచ్చి ఉన్నారు మేము గతంలో రెండు వేల పదమూడులో మీరు కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇదే లాస్ట్ ఎలక్షన్ మేము దాని తర్వాత నుంచి యాభై శాతమే బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని అని అనడం ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం వాస్తవం కాదా అని ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాము రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయవలసిందిగా ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీసీ వర్గాలకు ఏ రకంగా ద్రోహం చేస్తున్నారు అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతున్నాము మరి ముఖ్యంగా ప్రతి చోట కూడా డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా అన్ని చోట్ల కూడా పార్లమెంట్ స్థానాన్ని అత్యధిక దేశంలో అతి అతి ఉన్నతమైన స్థానాన్ని పార్లమెంట్ స్థానాన్ని బీసీ వర్గాలను కూడా అక్కడ పంపించి జనరల్ కోటాలో నుంచో పెట్టి గెలిపించడమే కాకుండా రాజమండ్రి యొక్క ఉదాహరణని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాము అంతేకాకోకుండా మనకి నిన్న రాజ్యసభ మెంబర్స్ కిందన కూడా ఏ రకంగా గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకుని మన మంత్రివర్యులు పెళ్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కానీ మోపిదేవి వెంకటరమణ గారు కానీ రెండు బీసీ వర్గాలకి పెద్దపీట వేయడం జరిగింది అంటే సామాజిక న్యాయం అనేది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పూర్తిగా మేము పాటిస్తున్నాము ప్రతి ఒక్క వర్గాన్ని పైకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారని ఇది ఒక ఈ యొక్క సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాము ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక్కటే మాట చెప్తున్నాము వారు గతంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఏ రకంగా వారు నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండి కేంద్ర మంత్రి పదవులు అగ్రవర్ణాలకు ఇచ్చుకోవడం జరిగింది మొన్న వచ్చిన రాజ్యసభ సీటు కూడా వర్ల రామయ్య గారికి ఎస్సీ వర్గానికి ఇస్తానని చెప్పి మోసం చేసి మొండి చేయి చూపించి వాళ్ళ వాళ్ళ కులానికి చెందిన కనకమేడల రవీంద్రబాబు గారికి ఇవ్వడం కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసి బీసీ వర్గాలని బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ మహిళలందరికీ కూడా పక్షపాతి కింద గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారని ఒక సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుతూ